我相信我们每个人都遇到过，甚至发生在自己的身上。啊，一时或起相斗与争讼这些。也不平的。我们这一生遇到了啊，韩馆长往生了，他对我们有恩德。我在最困难的时候。如果不是他们一家人帮助，不可能有今天的。在那个时候，我走上困境，啊，一个听老和尚的话，把讲经教学放弃，啊，去做金蝉佛事。老和尚告诉我。金蝉佛寺是我们看家的本事，我们靠这个吃饭的。啊，讲经教学，没人供养，你生活怎么办？啊，这是逼着我，一定要跟大众一样，没有什么特殊。啊，这不是我情愿的。啊，那不听不听呢？不听就还俗，走到这个绝境了。啊，韩馆长是我的听众，他知道了，问题这么严重，怎么办？啊，那么他们家的房子不大，是一栋小别墅，独立的，啊，两层的洋房。他夫妻两个，带着两个儿子，还有个女儿。女儿虽然出嫁了，离不开妈妈，通通住在一起。啊，女儿生了个小孩，她的外孙，所以一家也挺热闹。楼上还有个房间，空的。他问我，住在他家里行不行？我去看了一下，啊，还挺干净。我就带着他一起到台中去见李老师，把我的情形向李老师做了详细报告。现在有这么一个缘分，啊，他家照顾我。李老师说行，这老师同意了，这我住在他家里。没有想到住了十七年。十七年之后，我们才有一个小道场，在景美，啊，华藏十天图书馆，有这么个小地方，不大，只有五十平，啊，用图书馆的名义。在那个时候，美国纽约的同学找我，希望我到美国去讲解。那这语言不成熟，我对美国不了解，啊，自己讲经，基础还不是很稳固。在台湾，李老师在世
，有问题常常可以请教。到美国就不方便了。啊，我玩此，啊，他们就起义。如果蒋经能够录像，把这个录像带送给他们，可不可以？我说我们没有这个设备。啊，他们很发心。送了两万美金，那、啊、我们在日本采购一套机器，所以图书馆就变成视听图书馆。啊，我们搞录像、搞录音，是最早的一个，是这么个原因。啊，美国华侨送的这些设备，啊，那么我们奖金。是录像，现场录像，这个录像带寄到美国去，但我们没有保留，啊，是为他们做的，啊，这开端了，啊，那么我们自己一生，读书人嘛，不喜欢管事啊。官司很麻烦的，啊，读书自在啊。所以图书馆建立，请韩英居士做馆长，管事、管人、管钱，他一个人包办。啊，所以大家都晓得，我不管人，不管事，不管钱，叫三不管。那么这个道场，设方捐助的，啊，他自己也拿了一些钱，啊，登记的时候是用他的名字登记产权。那么他过世了，过世之前跟我讲过几次，想组成一个董事会。啊，来管理道场财务，我不着急。我说，等你病好了再说吧。没有想到一病不起，这个事没有做。啊，然后他的儿子听别人的挑拨，啊，我这我知道。听别人的话，啊，要把财产收回去，啊，当时武道那出出家的有四五四十多个人，想找律师用法律来解决，是可以。我们是站的主角，但是在道义上讲不可以。他照顾我三十年，我今天能成就的时候，他是有大功德。啊，我说我们决定不能上法庭，学佛上法庭多丢人，不是丢我的人，丢释迦牟尼佛的人呢、啊。啊，天天在讲放下放下，还要争财产，这成什么话呢？啊，所以我就一直在阻挡。啊，那时候刚刚走，才两个星期，他们就想发动，我说不可以，至少要四十九天。希望平平安安的念四十九天的佛，啊，给他做超度的佛事。四十九天以后再说。四十九天过了，到了，我又向大家要求延长一百天，好不好？过了百日再说。啊，到了一百天了，我再要求大家。一年好不好？到一年，大家心平气和了
，没有那么急躁了，没有那么着急了。我跟大家讲，天无绝人之路，我们要有道义，要知恩报恩。那他儿子要全部财产送给他，没有话说。每个我们也见了道场，也全部都给他儿子，报他，照顾我们三十年的恩德。那不管他怎么说，我们批评我们说，我们一句话不会，我们知恩报恩，只知道恩，不知道怨。我们离开台湾。啊，这是过去这段历史。离开台湾之后到新加坡，在这个时候就遇到胡居士，帮了大忙。啊，他要不帮忙，我们在新加坡不能立足。啊，我们在澳洲建立道场，他也拿了不少钱。啊，在那个当时，因为我们不画语，不募捐，知道的人并不多，啊，经济并不富裕，啊，我们能在澳，在这个新加坡住三年半，不是容易事情，啊，承蒙李慕元的照顾。啊，以后新加坡的道场内部有变化了。经上所说的，啊，李慕元居士听信谣言，对我们的态度冷淡了，冷淡，赶快走。为什么呢？以后好见面，不要搞得以后不好意思见面。哎，这个恩德我们永远不忘记。啊，所以他听信谣言，说了我一些话，我们从来不说他一句不善的事情，我们只赞叹他好的地方，他照顾的地方。啊，其他的我们一句话不说。这么多年，为什么佛这些话我们记住了？啊，我们决定不跟人斗争。一有这个迹象，我们马上就退步。啊，保全。甚至大陆上还有一些人，以为我还在新加坡，他们对居士林还是一样的供养。我们没有说一句话，啊，只是到新加坡看我的人知道了，知道我不在新加坡了，离开了，啊。我这一生的路，经上全都有。啊，如果不听经典上的劝告，我们也跟一般人给人去争，那个跟佛学佛完全相违背呀！学佛的人怎么可以争呢？啊，钱财财产，他要给他吗？生不带来，死不带去，绝不相争。啊，一生没有见道场的念头，所以过着游牧生活。啊，这一次到香港。佛菩萨安排的，何？
何在林老居士，是我第一次到香港来认识的老同学。前年过世了，啊，嘱咐他的夫人，六合园是他们的，他们的自己的住处，啊，一定要送给我，供养给我，希望我在香港常住。我想，这是佛菩萨安排。我去看了，我很喜欢这个地方，宁静，比这个地方还安静。啊，听不到人的声音，也听不到车的声音。啊，地方虽然不大，小小的房子。两三个人住非常合适啊！我就想到啊，晚年就在这里常住了。